Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang resonansi. Resonansi ini adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang bergetar oke bagaimana resonansi terjadi resonansi terjadi Jika frekuensi kedua benda sama, seperti itu. Oke, jadi semisal ada hajar putala. Yang mempunyai frekuensi sama, jika digetarkan. maka sebelahnya akan ikut bergetar. Saya hapus dulu. Ya. lainnya maka benda ini akan ikut bergetar karena frekuensinya sama seperti ini oke okay. uh, terus sekarang uh, semisal ada kolom udara Nah, ini ada kolom udara. Ini biasanya di CIR bisa juga. Kolom udara akan apabila panjang kolom udara seperempat lambda tiga perempat lambda lima perempat lambda dan seterusnya Bagaimana cara menentukannya? Ada rumusnya untuk kolom udaranya. 
ln sama dengan 2n min 1 per 4 dikali lambda ya ini adalah rumusnya tentukan panjang kolom mana ln sama dengan ln sama dengan panjang kolom ke n pada saat berinsonansi beresonansi lambda menangkan panjang gelombang N sama dengan 1,2,3 dan seterusnya seperti ini oke okay. sekarang manfaat dari peristiwa resonansi di kehidupan sehari-hari apa aja yang satu yang pertama di dalam telinga manusia terdapat selaput gendang yang sangat tipis dan mudah beresonansi dengan bunyi adio sony seperti ini nah jadi dia beresonansi terus uh, sehingga kita dapat mendengar dengan lebih jelas alat musik alat musik akustik Seperti seruling viola, drum, dan gitar. Semua alat ini. memanfaatkan resonansi sehingga diperoleh suara yang merdu oke okay, di sini saya akan gambarkan gitar gitar seperti ini nah di sini ada lubangnya untuk tempat beresonansi
seperti ini. Drum, drum juga sama. Ini drum. Ini kelapotnya. Untuk resonasi. Oke. Okay. Sekarang yang ketiga. Kata. Kok oh, nggak mulut kata? Kata dapat mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Karena ada resonasi. di rongga mulutnya di mana rongga mulut katak mengembang Pakai ruang untuk beresonansi. Oke, okay. terima kasih. Semoga bermanfaat.